什么？玩具嘉宾又遭受到了攻击 ，Q 版大军遭到了重创，凶手居然只是个一米棒子雷德王。不对，颜色不对，是强化形态的 EX 雷德王。怎么办？玩具桌上已经没有可以出战的奥特战士了。哎，有了 ，Q 版英雄传，百变形态的迪迦奥特曼。如果不够，这还有五位光之战士呢，戴拿、赛罗、泽塔、特里迦。德凯，还有最关键的珍藏版闪耀迪迦。为了防止意外，我两套一起拆。小小雷德王，你的好日子到头了。先站一边，容你再苟活两分钟。瞧瞧你的大哥们都是怎么出来亮相的，还以为会是拼装玩具呢，原来是成品。德凯奥特曼果然像包装时说的超级精致，可动也是没话说。三段式的手臂，三百六十度毫无压力，腰部是单独的结构分件。虽说是 Q 版人偶，但身材比例看上去更加的协调。齿轮关节，这个有意思，弯折还挺有。手感的，而且幅度也是夸张，后脚跟都能踢到屁股上了。大腿处设计了歪拉结构，感觉凹什么造型都不在话下。雷德王就交给你先打头阵了，队友们马上就来。复合型特里迦，这么复杂的胸甲头罩全都有还原到，身后也是，手腕小腿兽的金色也都没有落下，真是越看越喜欢。加入草巴大队，第三盒，串场王赛大少，这可厉害了，帕拉基手镯都给装配上了，腿部膝盖处也是红色的，看着。已经更强了。既然是赛兔子，必须得摆一个帅气的出场姿势。赛罗列梯，我去，还真的能单腿站立呢，不愧是你，戴拿奥特曼。忽然觉得眼睛和胸膛的透明线如果再能发光，那就更完美了。宇宙该溜达，背后偷袭怪兽。第五盒，小徒弟泽塔也来了。阿尔法利刃形态的宇宙拳法，没想到和 Q 版人偶也这么搭。还有这一弹里面唯一的肩甲，牌面拉满了呀。站在师傅旁边。最后一盒就只剩下这复合型的迪迦，还有最终的大隐藏闪耀迪迦，能不能一套单盒去解决战斗就看你的啦。好吧，复合迪迦，这个脚掌是真的稳，飞踢没问题，侧踢也没压力，越来越期待黄金版的会是啥样的了。还好我够机智，一次性买了两套回来，赶紧出来吧，闪耀迪迦，就等你唯欧怪兽呢。特利迦、德凯、戴拿、赛罗、泽塔，不是吧？这么巧，迪迦又留到了最后，还自带节目效果，那就出来亮个相。完了，颜色对不上，还是复合型的迪迦，两套都没有拆到隐藏，我这脸也太黑了吧！啊、等等，什么情况？人刚凑齐就把怪兽给团团围住了，泽塔率先发起进攻，一屁股直接坐在了雷德王的脖子上，奥特大军们也都在虎视眈眈的盯着怪兽。赛罗列梯，漂亮，一招解决战斗，还得是我们的赛兔子，干净利落。不要得意的太早了。我还还会回来的，我再踢